நிறைய <laughs> அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் பைனாப்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் கூடவே நிறைய பேருக்கு வந்து வெயிட் கம்மியாக இருந்தாலும் வந்து ப்ளாட்டிங் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்டொமக் போர்ஷன் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பாஞ்சியாக அந்த ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பைனாப்பிளாக சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட டாலிங் இங்கே வந்து குக் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருக்காங்க அவங்களாம் இன்வைட் பண்ணிடலாம் அவங்க என்ன சமைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் <laughs> 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 சும்மா ஒரு பொரியல் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் நானே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது செய்வேன் ஓகே ஸோ நானும் என்னோட டென்த் படிக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த ஒரே ஒரு டிஷ் தான் இன்னி வரைக்கும் எனக்கு சமைக்க தெரியாது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ மினிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் அந்த நூடுல்ஸ் அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு சீஸி நூடுல்ஸ் தோசை அவ்வளவு பெரிய விஷயம் சீஸி நூடுல்ஸ் தோசை அந்த நூடுல்ஸ் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன வந்து பட்டர் ஒரு ஒரு பட்டர் பாக்கெட் ஒன்று கொஞ்சோண்டு சீஸ் துருவினது அப்புறம் பாயில்டு மில்க் ஒன் கப் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் அப்புறம் மேகி நூடுல்ஸ் இல்லை டிபி நூடுல்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுது அதை வந்து நம்ம வேக வச்சு அவங்க வச்சு வித்வுட் தட் மசாலா வித்வுட் மசாலா வேக வச்சு த தனித்தனியாக இருக்கணும் அது அப்புறம் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு அரைச்சி வச்ச டொமேட்டோ பியூரி அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆனியன் விழுது இது ரெண்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மசாலாக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இது வந்து சில்லி பவுடர் டர்மரிக் மல்லித்தூள் மூணுமே வந்து மசாலாக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஆமாம் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் தோசை மாவு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இவ்வளோதான் நமக்கு தேவை ஓகே ஸோ நிறைய டிஷ் இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தோசை போட்டுக்க போகிறோமா இல்லை 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 ஃபஸ்ட்டு தோசை இல்லை தோசை வந்து லாஸ்ட் டைம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒயிட் சாஸ் நூடுல்ஸ் சேர்க்கணும் ஓ அதுவே பெரிய வேலை தான் அதுக்கு என்னென்ன தேவை உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி லைட்டர் தேவை பார்த்து வச்சுருவோம் ஓகே முதல்ல பட்டர் பட்டர் நாங்கள் தான் ஒழிஞ்சிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் இங்கே வந்து குக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது அவங்களோட ஏரியா அது என்னோட ஏரியாங்கிறதுனால அந்த ஸ்பூன்லாம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இருந்தாலும் இன்னும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் பட்டர் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே அது மில்ச் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மைதா ஆட் பண்ண போகிறோம் இது உருகணும்னா இதுதான் மைதா கரெக்டாக இந்த நல்லா உருகும்போது மைதா ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு மேல இதுல நம்ம பட்டர் போட போறோமா இல்ல வந்து போடுவோம் போடுவோம் அப்ப கொஞ்சம் வந்து ஃபேட் அதிகமா இருக்குற ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் நமக்கு கம்மியா வேணா கம்மியா போட்டுக்கலாம் ஓகே கம்மியா போட்டா அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா டேஸ்ட் கம்மியாகும் பட் ரொம்ப ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆமா ரொம்ப சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு இல்ல இருக்காது சாப்பிடு இல்ல ஆனா என்ன அப்படினா இவ்ளோ பட்டர்க்கே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வொர்க் அவுட் பண்றது பண்ண வேண்டிய விஷயங்களா இருக்கு இல்லையா அதனால நான் சாப்பிடலாம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் அப்படிதான் டெய்லிலாம் அட்வைசபிள் கிடையாது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு மைதா போட போகிறோம் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரொப்போஷன் இருக்குது நம்ம அந்த ப்ரொப்போஷன் ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஓ கரெக்டாக வரும் ஓகே ஸோ அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கணும் ஓகே அதுக்கு வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மைதா ஓகே சூப்பர் அதாவது எந்த ஸ்பூனில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்பூனை மாற்றாமல் அதுலேயே இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெருசாக நம்ம பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையா ஓகே இந்த மைதா வந்து பட்டரோட நல்லா ஒரு வாசனை வரும் ஓகே நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் சூப்பர் ஏன்னா வந்து மைதாவுக்கு தனியாக எந்த ஒரு இது ஃப்ளேவரும் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால 
நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த தெரியும் இல்லையா அண்ட் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மில்கா அண்ட் இது காற்றுன மில்க் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இதை போட்டு ஒன்று ஒயிட் சாய்ஸ் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன்ல இப்போதான் நான் வந்து எப்பவுமே சொல்கிறது தான் ஒன்று ஒரு குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியும்போது நமக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அது அதோட அரோமா அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கு பட்டர் அண்ட் மில்க் எல்லாம் போடும்போது நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸா கொஞ்சம் சால்ட் சால்ட் சிம்ல தான் இருக்கு ஸோ நூடுல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் புது விஷயமாக தான் இருக்குது அண்ட் இந்த டிஷ்ஷை பற்றி சொல்லுங்கள் எதுக்காக வந்து இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் எங்கே கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெசிபியை பார்த்து நீங்கள் சமைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக இது நானே சும்மா வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது தான் இந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து யூஸ்வலாக பாஸ்தாவுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஸோ அதை வச்சு ஒரு நாளைக்கு நான் நூடுல்ஸ் மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அதை வச்சு செஞ்சப்ப நூடுல்ஸ் நல்லா வந்தது ஓகே சரி அதே ஒரு சும்மா யோசிச்சு தோசையில் ஒரு டாப்பிங்ஸாக வச்சா அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே தோசையில் டாப்பிங்ஸாக வைக்கலாம் இப்போ மும்பையோட ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் பார்த்தா அதில் வந்து நூடுல்ஸ் தோசை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகே ஸோ நான் நினச்சேன் ஒயிட் சாஸ் நூடுல்ஸ் பண்ணிட்டு நாம் ஏன் தோசை வைக்கக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு ஒரு நாள் யோசிச்சதுனால இது நானே வீட்டில் சும்மா ட்ரை பண்ணேன் ஓகே ஸோ வீட்டில் யாரெல்லாம் இதுக்கு நல்லா ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க எங்கள் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னான் ஸோ அதனால தான் நான் இதை இங்கே வந்து சமைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் அண்ட் நம்ம செஃப்க்கு இது எந்த அளவுக்கு பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிற பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் அண்டு ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ண நூடுல்ஸ் ஸ்டீம் நூடுல்ஸ் தான் அதனால இதில் குக் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை நினைக்கிறேன் அது முடிஞ்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வந்து ஒயிட் சாஸ் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஊற வாங்கிச்சு நெக்ஸ்ட் மசாலா செய்யணும் ஓகே மிளகாயிருக்கும் <laughs> 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 மிளகாய் <laughs> 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 கிடைக்கலாம் <laughs> ஸோ இதுக்கு ஏதாவது வந்து ப்ரொப்போஷன்ஸ் இருக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து டொமேட்டோ அதிகமா இருக்கணுமா அந்த இது இல்ல இது வந்து டேங்கியா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால டொமேட்டோ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் எடுத்தா ஆனியன் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சூப்பர் இது வந்து தண்ணி ஊத்தாம திக்கா அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம மூணு பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஒன்று வந்து 
சில்லி பவுடர் அதாவது இருக்கிற மூணு பவுடர்ஸ் இருக்குது பண்ண சில்லி பவுடர் அண்ட் டேர்மரிக் இருக்கு அண்ட் இது வந்து கரம் மசாலாவா ஆ கரம் மசாலா ஓகே அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இது ஒரு உப்பு அங்கே இருக்கு இப்போ நமக்கு வேலை எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த சீஸி நூடுல்ஸ் ஒயிட் சாஸ் வச்சு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை போட்டுருக்கோம் இல்லை இது ஆக்சுவலி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலை இதை செப்ரேட்டாக வச்சுருப்போம் ஓகே இதை செப்ரேட்டாக வைப்போம் அது இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் தோசையில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைட் வேகும் போது இந்த மசாலா அது மேலே ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கப்புறமா அந்த நூடுல்ஸ் உள்ளே வச்சுட்டு ரோல் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ பயங்கரமான வேலைகள் இருக்கு போல இருக்கு எப்பவுமே நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த விஷயத்த ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கு இதில் இது எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் இதே மாதிரி இது வந்து நல்லா திக்காகும் ஆயில்ஸ் வந்து சைடில் விடும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சூப்பர் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயிடும் சரி ஓகே அண்ட் யார் வந்தாலும் நாங்கள் வந்து அவங்க கிட்டேருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வாங்கி நம்ம வியூவர்ஸ் கொடுக்கறது வழக்கம் ஸோ நீங்கள் வந்து டிப்ஸ் சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை இதே மாதிரி ஏதாவது ரெசிபி சொல்ல போகிறீங்களா டிப்ஸ்னா வந்து பொடுகுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ஓகே அது இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனை பொடுகு வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து முகமும் கெட்டுடும் அந்த பியூட்டி அதாவது முகட்லேயும் கெட்டுடும் ஹேர்லேயும் கெட்டுடும் சொல்லுவாங்க ம் வேப்பண்ணை இருக்கு இல்லையா நீம் ஆயில் நீம் ஆயில் வந்து பியூர் நீம் ஆயில் வாங்கிட்டு அதை கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணி தலையில் தேய்ச்சி கொஞ்ச நேரம் ஊறணும் அந்த மாதிரி ஊறிட்டு ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி பண்ணால் பொடுகு வந்து சீக்கிரமாக சரியாக இருக்கும் பொடுகு மட்டும் இல்லை ஏதாவது ஃபங்கஸ் மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் போயிடும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது ஒரு மெடிசன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் முக்கியமாக இது குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அண்ட் ஈரு பேர் இந்த மாதிரி நிறைய தொல்லைகள் இருக்குது அது இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால ட்ரை பண்ணி ஆயில் ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆகுதா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் ஆகும் இந்த கொஞ்சம் வாட்டர் வெளியில தெரியும் பார்த்தீங்களா சைடில் அந்த ஃபுல்லாக போகிற வரைக்கும் நம்ம இது இதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம போட வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தியும் ஓகே கொஞ்சம் வந்து புது இது கொத்தமல்லியும் போட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் இது ரெண்டு தான் தேவை ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம மில்க்கெல்லாம் எந்த வேலையும் கிடையாது இல்லை அவ்வளோதான் சூப்பர் இது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணுறேன் இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி போடணும் ஓ போட்டோம்னா <laughs> <laughs> நமக்கும் தோசைக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் நீங்களே தோசை வெளியில கடையில போய் நம்ம சாப்பிடும்போது நிறைய போடுவாங்க அது வந்து டேஸ்டுக்காக நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால நமக்கு எப்படி இஷ்டமோ அப்படி செஞ்சுக்கணும் அந்த எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் முதலே கேட்டேன் ஆமாம் ஜஸ்ட் இந்த இது அடியில் அடியில் பிடிக்க வரைக்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஓகே அது கல்லுக்காக ம் கல் இது டிஷ்ஷுக்காக இப்போ நம்ம போடுறது ஆமாம் பார்த்தீங்களா சிம்பிள் வச்சு அண்ட் இந்த தோசையில் ஏதாவது தனி மாவு வந்து யூஸ்வலி செய்யும் போதே கொஞ்சம் இட்லி மாவு அளவு இல்லாமல் கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ஸோ அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கம் அதாவது ஹாஃப் பாயிலாம் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இது ஆகும் போதே வந்து நமக்கு தேவை இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மசாலா கரெக்டா இது வந்து நம்ம ஒன் சைட் வேக வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா அப்படியே 
ஸோ முருகலான தோசை பேப்பர் ரோஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அதே நாங்கள் சமைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ஓ இப்படியே போட்டு போறோமா ஒன் சேர் ஓரளவுக்கு வெந்தோடனே இந்த மசாலா அப்படியே இப்போ புது இது எதுக்காக அங்கே டேங்கியாக இருக்கணும் நாங்கள் ஏன்னா அந்த கலரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இவ்வளோ அளவில் போட்டால்தான் வந்து இந்த கலர் கிடைக்கும் டொமேட்டோ ப்யூரிலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கலரும் நமக்கு முக்கியம் இல்லை டேஸ்ட் இந்த அளவுக்கு முக்கியம் ரெண்டாவது நம்ம டேங்கினஸ் வந்து இதில் மட்டும் தான் தரும் அந்த ஒயிட் சாஸ் நூடுல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அது அதில் டேங்கி யூஸ் பண்ணல ஆக்சுவலாக இந்த மசாலா நிறையா யூஸ் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு சைடில் போட தரும் போட்டுட்டு இதை அப்படியே நம்ம ரோல் பண்ணிடலாம் சூப்பர் இதை வந்து கட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஷூவாக இருக்கும் ஓகே அங்கே இருக்கு நீங்க <laughs> கண்டுபிடிச்சு <laughs> 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 மைதா <laughs> மைதா வந்து நல்லா அதோட பட்டரோட மெ இதுவாகி ப்ரௌன் கலரில் ஆகும்போது அதில் வந்து நம்ம டூ கப்ஸ் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி திக்கன் ஆகும்போது சால்ட் போட்டுட்டு வேக வச்சுருந்தா நூடுல்ஸ் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் திக்கானக்கு அப்புறம் எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவோம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம சீஸ் போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மசாலா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டுட்டு அதில் வந்து டொமேட்டோ பியூரியும் வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருந்த விழுதியும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது உப்பு அப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லா தூளும் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த தண்ணி போகிற வரைக்கும் அதை அப்படியே அடுப்பிலே வைக்கணும் நல்லா தண்ணிலாம் போனதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தியும் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இறக்கி எடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்புறம் தோசை நம்ம ஆஸ் யூஷுவலாக தோசை போடுற மாதிரி போட்டுட்டு ஒன் சைடு வெந்துட்டு வெந்துட்டு இருக்கும்போது அது மேலே அந்த மசாலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த நூடுல்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தது ஒரு கார்னரில் வச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணி கட் பண்ணிடணும் ஓகே அப்படி தான் இது கிடைக்கும் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து சீஸை அப்படி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஓகே இல்லை கொஞ்சம் ஃபேட்டை ஏற்றுறோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஓகே இல்லை டேஸ்ட்டுக்காக தான் அது போட்டிருக்கோம் எங்களுக்காக எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் ஓகே அண்ட் யூஸ்வலாக வந்து எல்லா தாய்மார்களும் வீட்டில் வந்து தோசையே சமைப்பாங்க அது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸோ இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கோ நீங்கள் ஏதாவது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க மேலே வச்சுருக்கிற பாசத்தை காட்டணும் சமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா தோசையோ எத்தனை நாள் போட்டுன்னு இருப்பீங்க இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாமா தைரியமா ஓகேப்பா போயிட்டு நம்ம வந்து பீஸா ஹாட்ல வாங்கும் போது நல்லா தான் இருக்கும் 
வீட்லேயே அதுவும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல அருமையான ஒரு டிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு நித்யா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே அண்ட் வேற என்ன சொல்ல போற ஒரு கண்டஸ்டண்டா நம்ம கிச்சன் கீழ அடிகள்ல நீங்களும் வந்து கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு கால் பண்ணுங்க மறுபடியும் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கண்டஸ்டண்டோட கூடவே ஒரு அருமையான டிஷ்ஷோட நானே வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் டான ஒரு மணிக்கு ஓகே இது பிரீத்தி கிச்சன் கீழ அடிகள் தேங்க் யூ பேபி